கால்டன் சமுதிரா பீச் சைட்ல மகாபலிபுரத்துல இருக்கிற ஒரு ஃபேண்டாஸ்டிக் ஹோட்டல் கிட்டத்தட்ட பத்து ஏக்கர்ல ஒரு பேலஸ் ஹண்ட்ரட் ரூம்ஸ் இருக்கிற இந்த ஹோட்டல்ல எவ்ரி திங் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனா இருக்கட்டும் இந்த பில்டிங்கா இருக்கட்டும் இருக்கிற ஃபுட்டா இருக்கட்டும் இருக்கிற குசீனா இருக்கட்டும் ஒன் நாட் அப் ஸோ கம் அண்ட் என்ஜாய் ஒரு புது ப்ராடக்ட் பியூட்டிஃபுல் ஃப்ரைங் பேன் ரெண்டு சைஸ்ல இருக்குங்க இது வந்து கேஸ் ரேஞ்சில் குக் பண்ணலாம் இண்டக்ஷன் ரேஞ்சில் குக் பண்ணலாம் அப்புறமா பக்கா ட்ரை ஃப்ளைல பண்ணுது ஹேண்டிலுடைய வெயிட்டு பேனுடைய வெயிட்டு உங்களுக்கு டாஸ் பண்ணுறது சுலபமாக இருக்கணும்னா இங்கே வெயிட் ஜாஸ்தி இருக்கணும் ஹேண்டிலோட வெயிட் கம்மியாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து டாஸிங் வரும் இந்த ஹேண்டில் வந்து மேட் அவுட் ஆஃப் பியூர் வுட் நீங்கள் பிடிக்கும்போது நல்ல கிரிப் இருக்கிற மாதிரி குத்தாத மாதிரி சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷார்ப்னஸ்லாம் எடுத்தது ரெண்டு சைஸில் உங்களுக்காக விபி டேஸோடைய ஃப்ரை பேன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இட்ஸ் ஆல்ரெடி இந்த மார்க்கெட் Hello and welcome to Venkash Pats, Idayam Dura Samayal, powered by Idayam, Paris Sugar, Paris Outside, Nambika Inside, and VB Days. Nala Niki, Iniya Thamunar Thirunal, Pongal, Thai Thirunal, Happy Pongal Ella Arukkoum, Iniya Thamunar Thirunal, Nalwaar Thirukkal. Suri, I am going to tell you about this issue. In the past, 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 கடவுளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு போகத்தை கொடுத்ததுனால விவசாய பெருமக்கள் வந்து சூரியனுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிற இந்த நாளில் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் குல்கந்த் பொங்கல் பண்ண போகிறேன் நம்ம ரோஸ் குல்கந்த் இருக்கு இல்லைங்களா அது பாட்டிலில் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரோஸ் குல்கந்த் வச்சு ஒரு பொங்கல் இது வந்து இட் இஸ் அ வெரி ரிச் பொங்கல் சக்கரை பொங்கல் மாதிரி வெள்ளம் போட்டு பண்ணுறது கிடையாது இந்த குல்கந்தோடைய ஸ்வீட்னஸ் அந்த மைல்டு ஸ்வீட்னஸே வந்து இந்த பொங்கலுக்கு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் சாஃப்ரான் அதாவது குங்குமப்பூ அந்த ஃப்ளேவரில் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் குல்கந்த் பொங்கல் உங்களுக்காக பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அளவு தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை நான் வந்து ப்ரீதி இப்போ ஒரு குக்கர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரொம்ப நொவேல் ஐடியா ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க யூஸ்வலாக வந்து அரிசி ஜா அரிசி பருப்பு தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி அதில் வச்சுட்டா விசில் வரவோ தண்ணி எல்லா இடத்துலையும் தெரிச்சு வெளியிலலாம் போங்கும் அது மாதிரி வெளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இந்த லிட்டு வந்து இதில் இதுக்கு மேலே இப்படி போட்டு இப்படி அழுத்தி விட்டுட்டீங்கன்னா இது பாட்டுக்கு இப்படி உட்காந்துருக்கோம் நீங்கள் குக் பண்ணும்போது இதுலேருந்து வெளியில் வர தண்ணி வந்து இது இங்கேயே வந்து நின்றுடும் ஸோ வெளியில் பொங்கி வராது ஸோ ஒரு ஒரு வெரி இன்னோவேட்டிவ் ப்ராடக்ட் ஒன்று ஒரு லிட்டுக்கு மேலே ஒரு ஒரு கவச்சம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ரீத்தி லான்ச் பண்ணியிருக்கிற குக்கரில் நம்ம இன்றைக்கி பொங்கல் பண்ண போகிறோம் அளவு நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் வந்து நூற்றம்பது கிராம் பருப்பு பைத்தம் பருப்பு பாசி பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க நூற்றம்பது கிராம் ஓகே இதில் நூற்றம்பது கிராம் பைத்தம் பருப்பு இருக்குங்க பாசி பருப்பு நூற்றம்பது கிராம் பாசி பருப்புக்கு அதே நூற்றம்பது கிராம் புது அரிசி இது வந்து பச்சரிசி புது அரிசின்னு சொல்லுவாங்க பொங்கலுக்கு எப்போவுமே புது அரிசி இருந்ததுன்னா ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் நல்லா குழையும் அதே பழைய அரிசியாக இருந்ததுன்னா அப்படியே கெட்டியாக இருக்கும் ஸோ நூற்றம்பது கிராம் பைத்தம் பருப்புக்கு நூற்றம்பது கிராம் புது அரிசி இதை போட்டு முதல்ல உனக்கு நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம் இந்த நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியை அவுட் பண்ணிடுங்க ஓகே வாஷ் பண்ண இந்த அரிசி பருப்பில் எந்த இதில் வந்து நம்ம அளவில் வந்து அரிசியும் பருப்பும் அளந்தோமோ அதே கணக்கில் மூணு மடங்கு தண்ணி அதாவது தொள்ளாயிரம் எம்எல் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் நானூறு எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் இந்த தொள்ளாயிரம் எம்எல் தண்ணிக்கு அப்புறமா இரநூத்தம்பது எம்எல் திக்கு தேங்காய் பால் நல்லா திக்காக இருக்கணுங்க தேங்காய் பால் இரநூத்தம்பது எம்எல் தேங்காய் பால் ஸோ ஒன்றுக்கு மூணுன்ற கணக்கில் தண்ணி ஊற்றுறோம் நூற்றம்பது கிராம் அரிசி நூற்றம்பது கிராம் பைத்தம் பருப்பு அதுக்கு தொள்ளாயிரம் எம்எல் தண்ணி ஊற்றுறோம் ஒரு லிட்டருக்கு நூறு எம்எல் கம்மிங்க அது அது ஒன்றுக்கு மூணு அந்த முந்நூறு எம் முந்நூறு கிராம் அரிசி பருப்புக்கு இரநூறு எம்எல் தேங்காய் பால் ஊற்றிருக்கோம் நல்லா திக்கு தேங்காய் பால் ஊற்றிருக்கோம் ஊற்றிட்டு நல்லா 
ஒரு பெரிய டீஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு இந்த குக்கரை மூடி குக்கரை பற்ற வச்சு கரெக்டாக அஞ்சு விசில் அஞ்சே அஞ்சு விசில் விட போகிறோம் அஞ்சு விசில் விட்ட பிறகு இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொட்ட போகிறோம் அந்த தாளிப்பில் தான் குல்கந்தெல்லாம் போட்டு தாளிப்பு பண்ண போகிறோம் அஞ்சு விசில் ஆன பிறகு இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் இந்த குக்கரை மூடின பிறகு இங்கே கொடுத்துருக்கிற இந்த கவச்சத்தை இப்படி போட்டு ரப்பரை அழுத்தி விட்ருங்க இது வந்து ஹை ஹீட் ரெசிஸ்டண்ட் மெட்டீரியல் இது வந்து சூடு தாங்கும் ஸோ நம்ம பொங்கல் பண்ணும்போது யூஸ்வலாக வந்து ஒன்றுக்கு மூணு தண்ணி வைக்கும்போது தண்ணி வெளியில் வரும் இது வந்து பொங்கல் பண்ணுறதுக்குனே இந்த குக்கருக்கு இந்த இது மூடி வச்சுருக்காங்க சூப்பராக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இதை விசில் அடிக்கும் போது பாருங்கள் இந்த தண்ணி அப்படியே வெளியிலே தங்கும் இங்கே கீழே இறங்காது அஞ்சு விசில் ஆன பிறகு ஒரு பத்து நிமிஷம் கேப் விட்டு இதை திறப்போம் நாலு அஞ்சு விசில் ஆகிடுச்சு ஆ விசில் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் மினிட்ஸ் பிரே ரெஸ்ட் டைம் இதை பாருங்கள் அந்த ஸ்ப்ளாஷ் ஆனது எல்லாம் இதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இதுலேருந்து இறங்கி எதுவுமே கீழே வரல ஆ ஆ இந்த அரிசியும் பருப்பும் பாருங்கள் அந்த தேங்காய் பாலில் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக குக்காக இருக்குது இப்போது இவனை எப்படியே மூடி வச்சிடலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு டீஸ்பூன் நெய் போட்டிருக்கேன் நான் கம்மியாக தான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வேணும்போது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டுக்கலாம் நாலு டீஸ்பூன் நெய் இந்த நெய் சூடான ஒன்று கொஞ்சம் திராட்சை உலர்ந்த திராட்சை இந்த உலர்ந்த திராட்சை வி நல்ல பபுள் ஆகிட்டு வரும்போது ஒரு கை முந்திரி பருப்பு இதுக்கப்புறமா வேக வச்ச இந்த அரிசி பருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அதை இதில் கொட்டுங்க கொட்டி இந்த நெய்யில் இந்த அரிசி பருப்பு இந்த முந்திரி பருப்பு இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆகணும் மிக்ஸ் ஆகும்போது ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஒரு கிராம் குங்குமப்பூ அது கூட இங்கே இருக்கிற இந்த ரோசாப்பூ குல்கந்த் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த குல்கந்த் இது கரெக்டாக நம்ம நூற்றம்பது நூற்றம்பது கிராம் அரிசியும் பருப்பும் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு நூறு கிராம் இந்த குல்கந்த் போட்டுட்டு இவனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த ரோசாப்பூ குல்கந்த் வந்து இந்த பொங்கல் கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அந்த ரோஸ் ஃப்ளேவரும் சாஃப்ரான் ஃப்ளேவரும் வரும் அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாருங்க இந்த ரோஸ் வந்து ரோஸ் குல்கந்த் வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் இந்த குல்கந்த் நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் பாரிஸ் சுகர் நான் இங்கே பாரிஸ் ஸ்வீட் கேர் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த சுகரோனா யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் நம்ம வந்து ரைஸ் போட்டோம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து மூங் தால் போட்டோம் நூறு கிராம் குல்கந்த் போட்டோம் அதுக்கு 75 ஃபைவ் கிராம்ஸ் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் போதும் செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் சுகர் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி இந்த குல்கந்த் பொங்கலில் இட் ஹேஸ் டு கொயாக் இட் ஹேஸ் டு மிக்ஸ் டு மிக்ஸ் இன் உலக தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக உங்களுக்காக ரோசாப்பூ குல்கந்த் பொங்கல் அவ்வளோதாங்க இந்த சுகர் நல்லா கேரம்லைஸ் ஆகுது பாருங்கள் சைடில் ப்ரௌன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த குல்கந்த் கூட சேர்ந்து அந்த ரைஸ் தால் கூட சேர்ந்து சுகர் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நடத்தும் இந்த ஸ்டேஜில் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இங்கே இருக்கிற நெய்யில் சுத்தூர ரெண்டு மூணு நாலு டீஸ்பூன் நெய் 
இந்த நாலு டீஸ்பூன் நெய்யை போட்டு இந்த குழையறதுக்கு யூஸ் பண்ண கரண்டியை வெளியே எடுத்துடுங்க இப்போது இதை ஸ்கூப் பண்ணுறதுக்கு தேவையான கரண்டி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி கரண்டி எடுத்து ஒரு கை பாதாம் இவன் தலைமையில கொட்டி அப்படி 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 தட்டி விட்டுட்டு இவன் அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் சூடாக விடுங்க பத்து நிமிஷம் சூடான பிறகு சூட ஆறின பிறகு முருகாம் பாருங்கள் இவனை இப்படி எடுத்து இப்படி ஸ்கூப் பண்ணுங்கள் இப்படி இப்படி சைடுக்காக எடுத்து இன்னொரு ஸ்கூப் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி ஸ்கூப் பண்ணி ஸ்கூப் பண்ணி இவனை சர்வ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் ரோசாப்பு குல்கன் பொங்கல் உங்களுக்காக இந்த பொங்கல் இனிமையான சுவையான இனிப்பான பொங்கலாக அமையட்டும் இந்த தமிழர் திருநாள் இனி வரும் காலங்களில் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் நிம்மதி சக்கல சௌபாகியம் கொடுக்குற மாதிரி கடவுள் பிராப்தம் பண்ணட்டும் எல்லாரும் ஹெல்தியாக சாப்பிடுங்க சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்க அளவாக சாப்பிடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க ஹாப்பி பொங்கல் என்